ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം കടൽവെള്ളവും നദീജലവും കൂടിക്കലർന്ന ചതിപ്പിൽ വളരുന്ന ചെടികളെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടൽ ചെടികൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇടതൂർന്ന് നല്ല പച്ച കലർന്ന ഇലകളോടു കൂടിയാണ് കണ്ടൽ ചെടികൾ സാധാരണയായി കാണുന്നത് ചെറിയ പുഴകളുടെ അരികിലും പാടശേഖരങ്ങളിലും ധാരാളമായി കണ്ടുവരുന്ന ചെടിയാണ് കണ്ടൽ ഇതൊരു പാഴ്ചെടി മാത്രമല്ല എന്ന് നമ്മെ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയത് ശ്രീ കല്ലേൽ പൂക്കുടൻ സാറാണ് കേരളത്തിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം ഒരു ലക്ഷത്തോളം കണ്ടൽ വനങ്ങളാണ് ചെടികളാണ് അദ്ദേഹം വെച്ച് പിടിപ്പിച്ച് നമുക്ക് മാതൃകയായത് നാം ചോദിക്കാതെയും ആഗ്രഹിക്കാതെയും നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒന്നാണ് പ്രകൃതി നാം അതിനെ പലപ്പോഴും കണ്ടിൽ നിന്ന് നടിക്കുന്നു വൻതോതിൽ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് വലിച്ചെടുക്കാൻ കണ്ടൽ ചെടികൾക്ക് കഴിവുണ്ട് വെള്ളപ്പൊക്കം തടയാനും മണ്ണിരിപ്പ് ക്രമീകരിക്കാനും ഉപ്പുവെള്ളത്തെ ശുദ്ധജലമാക്കാനും ഒരു മാത്രമല്ല ഒരു ആവാസ വ്യവസ്ഥ തന്നെ ഇതിനുള്ളിൽ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് നിരവധി മത്സ്യയനങ്ങൾ പക്ഷികൾ മറ്റ് ജീവജാലങ്ങൾ ഇവയാൽ സമ്പന്നമാണ് ഇവയുടെ ആവാസ കേന്ദ്രമാണ് കണ്ടൽ കാടുകൾ പ്രളയം മലിനീകരണം ആഗോളതാപനം ഓരോ ജലം മണ്ണൊലിപ്പ് തുടങ്ങിയ പ്രശ്നങ്ങളാണ് നാം ഇന്ന് നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിനെല്ലാം ഒരു പരിഹാരമാണ് കണ്ടൽ ചെടികൾ കാലാവസ്ഥ മാറ്റങ്ങൾക്കൊപ്പം വെള്ളക്കെടുതി മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നം അതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഭീഷണി നമ്മുടെ കാർഷിക വ്യവസ്ഥയെ തന്നെ അത് അനാഥമാക്കിക്കൊണ്ട് നാം എല്ലാവരും ഇന്ന് നഗരങ്ങളിലേക്ക് പറിച്ചു നട്ടു അതിനാൽ ഇത് സംരക്ഷിക്കേണ്ടതിൻ്റെ ബാധ്യതയെപ്പറ്റിയോ ഇതിനെക്കുറിച്ചോ അറിവില്ലാത്തവരാണ് നിന്ന് നാം ഓരോരുത്തരും വിവിധ മേഖലകളിലെ നീരൊഴുക്ക് അമ്ലത ലവണാംശം രാസമാലിന്യങ്ങളുടെ തോത് തുടങ്ങിയവയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിൽ കണ്ടൽ ചെടികൾക്ക് പ്രധാന പങ്കുണ്ട് സുസ്ഥിരമായ ഒരു മാതൃക സൃഷ്ടിച്ച് ഈ വരുമാന സ്രോതസ്സുകളെ നാടിൻ്റെ ഐശ്വര്യമാക്കി മാറ്റാൻ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും കഴിയണം കാലം തെറ്റിയുണ്ടാകുന്ന പ്രളയത്തെ അതിജീവിക്കാൻ വെള്ളക്കെട്ടിൽ വളരുന്ന വിളയനങ്ങൾ പാഠശേഖരങ്ങൾ നമ്മുടെ അഗാധമായ ജൈവ സമ്പത്ത് ഇവയെല്ലാം നിലനിർത്താൻ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും പങ്കുണ്ട് വനിതാ സ്വാശ്രയ സംഘങ്ങളുടെ സഹകരണത്തോടെ ഇന്ന് പല സ്ഥലങ്ങളിലും കണ്ടൽ ചെടികളും കണ്ടൽ വേലികളും നിർമ്മിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളെല്ലാം തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു പാറ പൊട്ടിക്കലും മണ്ണെടുക്കലും കുന്നുകൾ ഇടിച്ചു നിർത്തുന്നതും ഇന്ന് നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ സർവ്വസാധാരണ കാഴ്ചകളാണ് നമുക്ക് ജീവവായു പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന പ്രകൃതിയാണ് നാം ഇന്ന് ഓരോരുത്തരും നശിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പ്രളയജലം കൃഷി അസാധ്യമാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ജൈവ വൈവിധ്യ സംരക്ഷണം നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു കാലം തെറ്റിയുണ്ടാകുന്ന പ്രളയം കടുത്ത വേനൽ ഇവയെല്ലാമാണ് നമ്മൾ പ്രകൃതിക്കെതിരെ തിരിഞ്ഞതിൻ്റെ ദൂഷ്യഫലങ്ങൾ നാം ചോദിക്കാതെയും പറയാതെയും നമുക്ക് വേണ്ടി നിശബ്ദമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണ് നമ്മുടെ പ്രകൃതിയും അതിനോട് ചേർന്നുള്ള ആവാസ വ്യവസ്ഥയും മണ്ണിലെ സൂക്ഷ്മാണുക്കളുടെ പ്രവർത്തനം മെച്ചപ്പെടുത്താനും മണ്ണിൻ്റെ ഘടനയും സ്വഭാവം നന്നാക്കാനും മണ്ണിലൂടെ പല പകരുന്ന പല രോഗാണുക്കളും കീടങ്ങളും മറ്റും കൃഷിയിടത്തിൻ്റെ മറ്റു വ്യാപക ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിപ്പിക്കാനും അത് തടയാനും സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ് കണ്ടൽ ചെടികൾ സ്ഥിരമായ ഈർപ്പമുള്ള കാലാവസ്ഥ പ്രദാനം ചെയ്യാനും ഈ ചെടികൾക്ക് കഴിവുണ്ട് ഇതിൻ്റെ വിത്തുകൾ ശേഖരിച്ച് ചെളി കലർന്ന മണ്ണിലാണ് നമ്മൾ ഇത് നട്ടു കൊടുക്കേണ്ടത് പലരും ഇന്ന് വീടുകളിലും മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിലും ഇത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഇന്ന് വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളാക്കി മാറ്റാനും അതുപോലെ ചെറുകിട സംരംഭങ്ങൾക്ക് തുടക്കം കുറിക്കാനും ശ്രമങ്ങൾ പലയിടങ്ങളിലും നടക്കുന്നുണ്ട് നാം ഓരോരുത്തർക്കും ഓക്സിജനും ആരോഗ്യവും ഉണർവും പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ ജൈവ സമ്പത്തായി ഇവയെ സംരക്ഷിക്കാൻ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും മുന്നോട്ടിറങ്ങേണ്ടതുണ്ട് കൃഷിയും കർഷകരും നേരിടുന്ന പല പ്രശ്നങ്ങൾക്കും കാലാവസ്ഥ മാറ്റം ഉൾപ്പെടെ നമ്മൾ നേരിടുന്ന പല വെല്ലുവിളികൾക്കും പരിഹാരമാണ് ഇവയെല്ലാം നമ്മുടെ ആവാസ വ്യവസ്ഥകളുടെ തകർച്ച തടയുക ഹരിത ഗൃഹവാദങ്ങളുടെ അമിത സാന്നിധ്യം മൂലമുള്ള ദോഷങ്ങൾക്കെതിരെ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഉണർന്നു പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതുണ്ട് കാലാവസ്ഥ മാറ്റത്തെ അതിജീവിക്കാനുതകുന്ന കൃഷി പ്രകൃതി സംരക്ഷണ രീതികൾ വികസിപ്പിക്കുക പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളുടെ വിനിയോഗം സംബന്ധിച്ച അറിവുകൾ തീരുമാനങ്ങൾ പൊതുജന പങ്കാളിത്തം കാലാവസ്ഥ മാറ്റത്തിൻ്റെ ദോഷഫലങ്ങൾ അതുണ്ടാക്കുന്ന മാറ്റങ്ങൾ ഇവയെല്ലാം പൊതുജന ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടുവരാൻ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും കഴിവുണ്ട് നാം ഓരോരുത്തരും അതിനുവേണ്ടി മുന്നോട്ടിറങ്ങേണ്ടതുണ്ട് കാരണം പ്രകൃതി നമ്മുടെ സമ്പത്താണ് വരും വീഡിയോയിൽ കാണാം വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു ഇനിയും നല്ല വീഡിയോയുമായി കാണുന്നതുവരെ എല്ലാവർക്കും ടാറ്റ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ എല്ലാവരും ലൈക്കും സബ്സ്ക്രൈബൊക്കെ തരുമെന്ന് കരുതുന്നു വരും വീഡിയോയിൽ നല്ലൊരു കണ്ടൻറ്റുമായി തിരിച്ചു വരുന്നതുവരെ ബായ്